শেষ বারের মতো রংপুরের মাটিতে এইচএম এরশাদ শ্রদ্ধায় হাজারো নেতাকর্মী ও মানুষের ঢল ঈদগাহ মাঠে জানাজা সম্পন্ন বিকেলে ঢাকায় দাফন কক্সবাজারে যত্রতত্র উন্নয়ন প্রকল্প না করার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর আর নয় ডেমো ট্রেন কেনা একনেকে ছয় প্রকল্প অনুমোদন বন্যার কবলে দেশ নদ নদীর পানি বাড়ায় বিভিন্ন স্থানে পরিস্থিতির অবনতি দুর্ভোগে লাখো মানুষ সার্বিক উন্নতির দাবি পূর্বাভাস কেন্দ্রের ভারতের মুম্বাইয়ে ভবনধস কমপক্ষে চল্লিশ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা উদ্ধারে দমকল বাহিনীর তৎপরতা শুরু স্বাগত দিনের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সজল দাস জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাল রংপুরবাসী দুপুর দুটাই রংপুরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে তার চতুর্থ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানাজা উপলক্ষে ঈদগাহ মাঠে এরই মধ্যে জড় হন অনেক অসংখ্য মানুষ তবে এই দাফন বিষয়ে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের মধ্যে মত পার্থক্য এখনও দূর হয়নি দাফন নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছে পুলিশ এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে রংপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে এরশাদের কফিনবাহী হেলিকপ্টার বেলা সোয়া বারোটার দিকে রংপুর সেনানিবাসে পৌঁছায় তার মরদেহ এরশাদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দুপুর দুইটা পর্যন্ত রংপুরের সব দোকানপাট বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছেন ব্যবসায়ীরা রংপুরে এরশাদের দাফন নিয়ে নেতাকর্মীদের মত পার্থক্য এখনো দূর হয়নি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রেজাল করিম মানিক মানিক কি বলছেন নেতাকর্মী ও রংপুরবাসী সজল আপনাকে ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলছেন আসলে এই হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বরুণ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের দাফন নিয়ে এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি রংপুর এবং জাতীয় পার্টি এবং কেন্দ্রীয় জাতীয় পার্টি কিছুক্ষণ আগে জানাজা শেষ হলেও এখন মরদেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে পল্লী পল্লী নিবাসে সমাধি হবে না তাকে কেন্দ্রমেন্টের ভিতর দিয়ে আবারও ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে এটা নিয়ে উৎসুক জনতা এবং এবং জাতীয় নেতাকর্মীরা এখন একটি একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠ তার মধ্যে রয়েছে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কোনোভাবেই লাশ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না এই কারণেই আপনাকে একটি বিষয় বলে রাখি যে আপনার লাশবাহী যে গাড়িটি রয়েছে গাড়িটিকে ভিড়ে রেখেছে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা জাতীয় পার্টির নেতাকর্মী কর্মীরা কোনোভাবেই যাতে এই লাশ অন্যত্র নিয়ে যাওয়া না হয় তার জন্যই প্রতিটি মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়েছে তারা শেষ শেষ পর্যন্ত দেখতে চান আসলে দেখতে চান আসলে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সমাধি কোথায় হয় কিন্তু রংপুরের বাসিন্দারা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু কোনোভাবেই এই লাশ ঢাকাতে নিয়ে যেতে দেবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু রং কিন্তু সাবেক সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের ছোট ভাই গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেছেন যে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেখানে হওয়া দরকার সে জায়গাতেই তার দাফন হবে তো এই ছিল সজল আমার কাছে রংপুর থেকে সর্বশেষ এরশাদের দাফন রংপুরে করা হবে এমন একটি কথা শোনা যাচ্ছে এ বিষয়ে আপনার কাছে কি কোনো তথ্য এসেছে তথ্য 
বিষয়টি রয়েছে যে রংপুর সিটি মেয়র বলেছেন যে এখানেই দাফন করা হবে কিন্তু জাতীয় পার্টির নেতাদের যে একটা মতবিরোধ কিন্তু এখনো রয়েছে এই কারণেই যে এখনো তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি কিন্তু সাধারণ নেতা কর্মী এবং জনগণ যেটা বলেছেন যে তারা কোনো ক্রমেই তার মরদেহ ঢাকাতে নিয়ে যেতে দেবেন না এই ছিল আমার আমার কাছে সর্বশেষ তত্ত্ব সজল মানিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সহকর্মী রেজাল করিম মানিক রংপুর থেকে যুক্ত হয়েছিলেন হোসেন মোহাম্মদের সাথে জানাজা সম্পন্ন হয়েছে দাফন কোথায় করা হবে এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে নেতাকর্মীরা রংপুরে দাফন করতে বলছেন অনেকেই আবার কেন্দ্রীয়ভাবে বলা হচ্ছে তাকে সেনানিবাস কবরস্থানে দাফন করা হবে যদিও মসিউর রহমান রাঙার বরাতে আমাদের কাছে একটি তথ্য আসছে যে তাকে রংপুরে দাফন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তটি হতে পারে দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তিস্তা ধরলা ব্রহ্মপুত্র সুরমা ও যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন এলাকা পানিবন্দী লক্ষাধিক মানুষ দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির অভাব বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র সবশেষে ব্রিফিংয়ে কয়েক জায়গায় অবনতি হলেও বন্যা সার্বিক উন্নতির খবর দিয়েছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যত্রতত্র উন্নয়ন প্রকল্প না করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর কোনো ডেমু ট্রেন না আনতেও প্রধানমন্ত্রী অনুশাসন দিয়েছেন সকালে আগারগাঁওয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দেন সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম তৈরি করার কথাও বলেছেন আজকের একনেক সভায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট আটটি প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিক আমিননিকে আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার সকাল পৌনে দশটায় নিজ বাড়ি থেকে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় পুলিশ জানায় রিফাত হত্যা মামলায় সাক্ষী হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিন্নিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে পুত্রবধূকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রিফাতের বাবার সংবাদ সম্মেলনের দুদিন পরই মিন্নিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হলো এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সংবাদের এ পর্যায়ে বিরতি নিচ্ছি ফিরছে আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন মঙ্গলবার রাজধানীর পিলখানায় বিজেপি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এজলাস কক্ষে এমন ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত আদালত কেন্দ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে শিগিরই তা বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদে আবারও বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে দমকল বাহিনী আটকা পড়াদের জরুরি ভাবে উদ্ধারে কাজ করছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীও খেলা সংবাদ পেশাদার ফুট লিগ ফুটবলে আজ টেবিল টপার বসুন্ধরা কিংসের প্রতিপক্ষ ব্রাদার্স ইউনিয়ন জেলফামারির শেখ কামাল স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বিকেল চারটায় এদিকে একই দিন চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীর মুখোমুখি হবে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাতটায় দিনের সংবাদে ছিল এখনকার মতো এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে